Olá pessoal, tudo bem? Então vamos voltar aí para a nossa terceira videoaula, nosso terceiro tema. E hoje nós vamos trabalhar a respeito de, de, do protestantismo de imigração e o protestantismo de missão. Nós vimos então que, principalmente ali no período colonial do Brasil, né, nós tivemos a presença né, de, de protestantes, mas uma presença muito passageira, muito efêmera, né, onde em virtude da ocupação francesa por alguns anos ali no Rio de Janeiro e, e posteriormente é, no século XVII com a invasão holandesa, nós tivemos então ali a, a, a um momento em que o protestantismo é, foi possível né, nessas comunidades, né, nessas ocupações, né, mas que ao mesmo tempo, a, assim que eles foram expulsos, né, praticamente toda aquela... A, Toda aquela estrutura também é expulsa, né, juntamente com, com os povos invasores. Então, nós não temos assim o estabelecimento de uma fé, de uma fé protestante é, no Brasil colonial. Né? A, a presença católica é muito intensa, muito forte, né, endossada pelo Estado, e nós temos aí uma quebra nessa rigidez a partir da vinda da família real portuguesa, 1808, para o Brasil quando Dom João, príncipe regente, vai, a, através de alguns tratados com a Inglaterra, autorizar né, a presença de protestantes aqui no Brasil. Então, é, de 1808, né, a presença da família real, até 1822, que é a, a, a independência né, do, do Brasil, nós temos aí, então essa certa tolerância, essa proximidade né, dos, é, dos portugueses com os ingleses, comerciantes ingleses, portanto, é, passa a haver uma autorização né, para que esses, esses imigrantes possam celebrar seus cultos, tá certo? Então, é, há uma liberdade de culto, no entanto, a, a religião oficial permanece sendo né, a religião católica, tendo todas as suas garantias, todos os é, seus benefícios assegurados pelo governo brasileiro. Com o processo de independência, a partir de 1822, e Dom Pedro se tornou Dom Pedro I, é, imperador do Brasil, a, vem a nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824. Né? Nessa Constituição se reforça a, o vínculo do Estado com a religião católica, tornando-a religião oficial. Porém, é, ainda como a proximidade com os ingleses era muito grande, né, então a, há nessa Constituição já uma cláusula né, que... É, permite a presença e o estabelecimento é, de protestantes no Brasil, com é, ressalvas, né, com algumas limitações, mas nós já vemos aí uma abertura para a possibilidade da vinda de imigrantes, é, de imigrantes estrangeiros que professem outra fé que não é a fé católica. Tá? Nós vemos aqui nesse artigo, que eu vou colocar aqui para vocês, que deixa isso muito bem claro, é um artigo retirado né, da Constituição de 1824 precisa então analisar esse contexto histórico aí do, do, do Brasil é, recém é, independente, né? O Brasil agora é, caminhando com as próprias pernas, criando suas próprias leis. E uma das necessidades, né, é que é a respeito tá ligada à questão da mão de obra. Nós temos no Brasil tradicionalmente, infelizmente, uma cultura escravagista, né? Quando o Brasil se torna independente, a, a escravidão ela é mantida. No entanto, há uma pressão muito grande desde 1815, por parte da Inglaterra, e isso vai se reforçando ainda mais conforme o Brasil vai, vai estabelecendo laços é, diplomáticos e econômicos com a Inglaterra, há uma cobrança sistemática e cada vez mais intensa por um fim a essa escravidão. Não vou entrar aqui nos méritos da questão, né, quais, quais eram os interesses da Inglaterra, quais eram os interesses da, da, da coroa é, do Império Brasileiro, é, com relação a esse tema da escravidão, mas é sob essa temática que começa a se pensar, né, a, a elite política do país começa a pensar já na, numa possibilidade de substituição da mão de obra escravizada que era utilizada até então. Então sabia-se, devido ao, ao andar das, da, dos acontecimentos mundiais né, no Ocidente, de que eh, gradualmente a escravidão estava sendo abolida né, nos mais diferentes países ocidentais. E sabia-se né, que o Brasil não ia fugir muito à regra, embora nós sabemos né, que o Brasil foi o último país aqui do ocidental a acabar com a escravidão. Então, o Brasil resistiu muito a essa abolição. Mas, enquanto isso não acontecia efetivamente, a, 
foram se tomando medidas, criando alternativas para resolver a questão da mão de obra. Né? É, é muito interessante a gente pensar um pouquinho a, a respeito da mentalidade da época, né? porque quando a gente observa né, a mentalidade daqueles fazendeiros, né, que eram descendentes de portugueses, eles vinham muito com aquela mentalidade de que o trabalho era uma coisa vergonhosa, né? o trabalho era coisa de escravo. Então a elite brasileira ela tinha como princípio o um não trabalho, né? não trabalhar. Né? portanto utilizavam amplamente a mão de obra escrava tá? é, pensar numa situação em que essa escravidão chegaria ao fim então qual foi a solução né, que eles trataram de buscar a resposta foi é, uma substituição da mão de obra escrava tá? e aí a gente precisa voltar um pouco à, à realidade da Europa aí, do século XIX né, que sai de uma uma série de conflitos, né, especialmente ali pela expansão do, do, do Império Napoleônico. Né, a gente já viu que isso trouxe como consequência ali direta para o Brasil a vinda da família real, consequentemente a independência. E, e a Europa ela estava é, numa efervescência muito grande, movimentos nacionalistas, movimentos é, separatistas muito intensos estavam ocorrendo ali na Europa também algumas adversidades climáticas, levando algumas, alguns territórios, especialmente ali na, na, na Itália, na região que hoje é Itália, na região que hoje é Alemanha, é, uma escassez de terras agricultáveis. Né? Então, culmina-se com a, a necessidade né, de países como o Brasil, né, de mão de obra. O mesmo se aplica para os Estados Unidos, né? é, lembrando que é exatamente em meados do século XIX, entre 1861 a 1865, que nós temos ali a Guerra da Secessão, que dentre outros motivos, o principal deles é a questão da escravidão e vai levar à abolição da escravidão nos Estados Unidos. Isso na década de 60 do século XIX. Né? Então, há uma demanda né, muito grande, e Brasil e Estados Unidos vão ser os dois principais destinos né, em que, uh, principalmente pessoas camponeses, é, europeus, especialmente de regiões da Alemanha, né? então é, é muito complicado a gente falar assim, a Alemanha, né? porque ali englobava vários é, territórios, né? que hoje são outros países, então ali nós tínhamos a Áustria-Hungria, né? que englobava vários povos, a região da Rússia, do Império Russo, também englobando vários povos, né? a, o norte da Itália, né? a... E essas pessoas começaram a, a procurar alternativas para conseguir uma vida, aquele, aquele, aquele sonho utópico né? de, um, de um lugar ideal, um lugar melhor para se viver, onde se plantando tudo dá. Né? E as, essas regiões aqui da América prometiam isso. Né? Tanto Estados Unidos quanto Brasil, uma quantidade muito maior de imigrantes foi para os Estados Unidos. Né? E, mas, de qualquer forma, nós conhecendo a nossa história, sabemos o quanto a imigração europeia ao Brasil foi intensa no século XIX. Então, nós tínhamos aí uma abertura para a vinda de imigrantes, então até mesmo a lei né, de 1824, a Constituição de 1824, flexibiliza a instalação de povos não católicos. Né? Isso sem contar também um interesse, por certa parte aí da, da elite política brasileira, um interesse no embranquecimento da raça. Tá? Isso é outro assunto que dá horas aí de discussão, né? mas existia, existiu esse projeto político de embranquecimento da raça, né? portanto há um incentivo governamental para a vinda de imigrantes, especialmente de cultura anglo-saxônica. Né? Então nós, nós vamos ver chegando aqui uma série é, de imigrantes ingleses, né? portanto em uma grande maioria anglicanos, a primeira igreja anglicana já é já é inaugurada no, no Brasil, se não me engano, em 1816. Né? Nós temos ali a primeira capela, com todas aquelas restrições né, que já foram é, colocadas. Né? Há, há um interesse nos agricultores alemães, né? e por sua vez, é, vem para o Brasil com a cultura luterana, né? em sua maioria, embora é, é preciso colocar muitas aspas aí, quando a gente fala de, de alemães, né? lembrando que eles saem de lá, né? 1815 a 1848, nós temos uma primeira leva ali de alemães, suíços, né? cerca de 15 mil alemães vêm vem, vem para cá. Lembrando que eles saem de lá, não existe uma Alemanha ainda. O processo de criação da nação alemã, ele está iniciando exatamente nesse contexto. Então, esses povos que vêm para o Brasil, eles têm muito mais vínculo com a sua cidade, com a sua região, inclusive entre eles falam línguas diferentes. Né? Não existe é, ainda um alemão oficial porque você não tem uma Alemanha. Né? Mais tarde é que vai ser criada uma língua padrão oficial, tanto para a Alemanha quanto para a Itália, isso se aplica também. Tá? Então, da mesma forma, nós sabemos que os estados alemães, eles tinham, né, alguns adotaram 
o luteranismo, outros não, outros eram católicos. Portanto, alguns grupos que vieram para o Brasil e se estabeleceram aqui, mantiveram a tradição luterana, outros mantiveram a tradição católica. Tá? Isso se aplica para para outros povos também. Os italianos, em sua grande maioria, para não dizer todos, não ser ousado e dizer todos, eram católicos, né? uh, os que não eram anarquistas. Né? Uh, da mesma forma, espanhóis, né? também um predomínio católico. Já os eslavos, né? russos, ucranianos, né? já, já vinham também é, de religião ortodoxa, né? católica ortodoxa, se estabeleceram, muitos se estabeleceram no Paraná. Né? Mas, é, finalmente, nós vamos ter também um grupo de imigrantes né, anglo-saxões que vem do sul dos Estados Unidos. A Guerra da Secessão, a Guerra Civil Americana, né, ocorrida entre 1861 e 1865, ela vai, é, vai trazer vitória para os exércitos do norte, né, que criticavam e combatiam a, a, a escravidão, né, e os estados do sul, foram derrotados. Então nós temos algumas levas de imigrantes é, estadunidenses que fugidos do sul, né, fugiram do sul, uma vez que a, a região foi ocupada pelos exércitos nortistas, né, é, e, vier, e foram para diferentes lugares, dentre esses lugares vieram ao Brasil. Né. Chegando aqui no Brasil, alguns territórios foram destinados para eles, principalmente ali a região do Vale do Ribeira, mas muitos gostaram e se a, adaptaram à região no interior de São Paulo, próximo a, ali é a cidade de Campinas, é a cidade de Santa Bárbara do Oeste. Né? Então ali vai ser um núcleo de povoamento uh, dos imigrantes uh, norte-americanos. Não é um grupo extremamente numeroso, né? mas um número significativo que vem com sua língua, que vem com sua tradição, que vem com sua religião protestante se estabelecer no Brasil. Então essas primeiras levas, né? tanto dos, do, dos é, imigrantes alemães, luteranos, quanto dos ingleses, anglicanos e dos, é, e dos norte-americanos, metodistas, presbiterianos e batistas, né? nós temos a fundação dessas três denominações no Brasil durante esse período, né? durante essa, essa chegada deles, né? configura então uma presença protestante um pouco mais efetiva no Brasil. Um nome fundamental, um historiador fundamental é, para se entender a presença protestante no Brasil é o, o pastor Antônio Gouveia de Mendonça, né, doutor em História, fez um trabalho muito rico em pesquisa, né, o, o seu livro, O Celeste Por Vir, né, é uma referência para todos os estudantes que querem se debruçar um pouco sobre esse conhecimento acadêmico né, a, a, em se tratando de protestantes. Então é um livro fundamental, é, se de todo o nosso curso eu tivesse que indicar apenas uma leitura né, que pudesse sistematizar e é a qual eu estou me baseando né, para falar muitas das coisas que eu estou falando aqui, é o livro é, do pastor Antônio Gouveia de Mendonça, tá, O Celeste Por Vir. Tá? É, ele traz essa diferenciação né, é, da presença protestante aqui no início é, do século XIX. Então nós tivemos dois tipos de, de, de chegada protestante aqui. Um seria esse chamado protestantismo de imigração, vindo com esses grupos que eu acabei de citar, né, se estabelecendo aqui né, e, e formando núcleos, né, é, núcleos coloniais, podemos dizer. Tá? Então eles não vêm com a intenção de fundar igrejas, eles não vêm com a intenção de expandir a sua fé, eles vêm e mantêm a sua fé aqui de acordo com a liberdade que eles tinham, né, com todas as limitações né, que o, o governo estabelecia para eles. Né? Lembrando que nesse contexto católico, né? nós temos uma proibição né, de quem não é católico de ser enterrado em um cemitério né, católico, só existiam cemitérios católicos, né? não era registrado porque todos os registros eram feitos pela igreja católica, registro de nascimento, registro de casamento, registro de morte, era tudo feito nas paróquias. Portanto, um protestante, né, quem não professava a fé católica, não tinha nenhum tipo, não tinha essa documentação né, à disposição. Tá? Então, é, nós temos algumas circunstâncias, né, é, mas que o, o Estado brasileiro né, vai contornando isso, autorizando a criação de um cemitério protestante aqui, outro ali, né, e, e aos poucos essa, é, vai havendo uma conformidade né, com a presença desses protestantes, uma vez que eles não ousem a professar a sua fé, a propagar a sua fé. Né? Aqui, isso que vai mudar aos poucos, né? principalmente a partir da segunda metade do século XIX, a partir de 1850, né? nós temos um outro tipo de protestantismo se estabelecendo no Brasil. 
que é o que o Antônio Gouveia de Mendonça chama de protestantismo de missão. Agora sim, nós vamos ter principalmente denominações protestantes financiadas por juntas religiosas, principalmente norte-americanas, né, inglesas também, um pouco escocesas, mas principalmente as norte-americanas, financiando o trabalho missionário né, de expansão do evangelho da fé protestante em territórios é, do mundo todo. Tá? Em partes, tá, existe uma certa crítica em relação a isso, mas em partes, pensando nos Estados Unidos, como, como parte daquele pensamento do destino manifesto né, dos Estados Unidos, que tinham como missão levar, propagar a sua ideologia para o mundo, né, num contexto imperialista de dominação. Os ingleses têm isso, né, haja vista ali as ações evangelísticas na África, na Ásia, nos territórios é, pertencentes aos ingleses. É, da mesma maneira, os Estados Unidos vão expandir a sua, a, o seu território, né, as suas os seus domínios imperiais, e uma das maneiras né, de, de, de levar a ideologia, levar a, a esse pensamento é, predominante né, dessas potências industriais, como era o caso da Inglaterra e dos Estados Unidos, né, fazia parte de, desse, desse projeto né, a, a expansão da fé protestante. Tá? É, então, a, a muitos missionários vêm para o Brasil né, com essa missão, né, de expandir a fé. Então, essas denominações passam, então, a ter é, uma representatividade maior e, e elas acabam é, tendo uma, um apoio externo, um apoio financeiro, principalmente. Né? Então, nós temos ali como um marco inicial, em 1855, a, a criação da Igreja Evangélica Fluminense, né, pelo casal Robert e Sarah Kelly. Né? Eles são ingleses aprendem a língua portuguesa na Ilha da Madeira e vêm para o Brasil como uma missão, né, missionários é, pregando o Evangelho, né, e eles atuam nas esferas é, mais altas, né, então eles vão estar em contato é, direto com é, com grandes nomes aí, com deputados, até mesmo o, o Dr. Robert vai, vai ter uma certa a, amizade com o Dom Pedro II, né, ele, ele vai ter um, um certo acesso a ele, né, e, e, e vai conseguir, né, através da, desses círculos né, de, de amizade, círculos de, de proximidade com autoridades brasileiras, eles conseguem a, algumas autorizações aí para estarem atuando. Né? Ah, já, logo em seguida, né, já na década de 60, do, do século XIX, é, o pastor Simonton vai, vai chegar ao Brasil fundando a Igreja Presbiteriana. Né? Nós temos uma primeira tentativa na década de 59, é, de um missionário chamado Thomas Jefferson Bowen, né, é, inaugurando um trabalho batista para além da, das comunidades de, de Santa Bárbara, né, mas ele vai retornar para os Estados Unidos, então é, o trabalho que ele inicia não não, não vai prosperar, mas em seguida né, a, a junta de missionária batista dos Estados Unidos, que é uma, uma junta extremamente é, rica, que tem tinha muitos recursos, muitos missionários trabalhando, espalhados pelo, pelo mundo, né, vai enviar um casal, né, William e Anne Bagby, em 1881, é, vem é, com, é, consolidar o trabalho né, como missionários batistas, contam com o apoio de outros missionários enviados pela junta de Richmond. Né. Aqui no Brasil, eles conseguem o apoio de um ex-padre chamado Antônio Teixeira, que se converte ao protestantismo e se torna um pastor batista, né, e juntamente com outros missionários que vão é, agregando ali a, a essa primeira comunidade dos batistas, fundam em 1907 a Convenção Batista Brasileira. Tá? É uma figura muito importante, eu preciso destacar, é a figura com a qual eu estou trabalhando na minha tese de doutorado, é o, o reverendo, reverendo Solomon Louis Ginsburg, né, que é um, um judeu polonês que se converteu ao protestantismo na Inglaterra, veio para o Brasil, chegando do Brasil né, como um missionário congregacional, né, ele se converte ao, a, a denominação batista. É interessante a gente verificar isso, porque geralmente essas denominações, presbiterianos, batistas, metodistas, né, é, elas é, são muito bem definidas e elas não têm o hábito de, de, de uma buscar fiéis na área do outro. Né? Então é, é muito raro você ouvir falar é, de um presbiteriano que se converteu a, a, a ser batista, de um batista que se converteu a ser presbiteriano. Pelo menos nessa época, isso era mais incomum. Conforme essas igrejas vão se estabelecendo, né, a, essas igrejas... A, há um estudo que o, o pastor Antônio Gouveia de Mendonça fez, né, e está ali no, no Celeste Porvir, 
é, de que essas primeiras congregações protestantes elas se concentraram em áreas rurais, nos meios rurais, especialmente ali da região sudeste, né, seguindo o caminho do café, conforme ele coloca. Né? Então eram áreas que estavam, de certa maneira, um pouco menos assistidas né, pela Igreja Católica Oficial, né? eram regiões interioranas, né? uma população mais pobre, mais carente, né? e que encontravam né? nessas é, novas realidades religiosas o amparo que buscavam. Tá? É... Havia, obviamente, uma resistência muito grande por parte das comunidades que se mantinham católicas. Né? Esse convívio entre católicos e protestantes não era pacífico, nunca foi pacífico. Havia é, tensão entre eles, obviamente, como havia uma maioria católica, né? essa maioria católica exercia uma pressão né? sobre as igrejas evangélicas, sobre as igrejas protestantes estabelecidas no Brasil. Então, há inúmeros relatos, né? é, tanto na imprensa é, secular quanto na imprensa protestante né, é, a respeito de incêndio às igrejas protestantes, ataques com, com objetos, pedras, enfim, durante os cultos nas igrejas, existem relatos né, de, de tentativas de, de, de amedrontar e, e, é, os missionários, né, tentativas até mesmo de assassinato né, desses, desses missionários. Então os relatos são muito variados, né? O próprio Solomon Ginsburg, né, esse missionário que vem para o Brasil e, e se torna batista, ele ele vai trabalhar no interior do Brasil, Rio de Janeiro, Pernambuco, né? E, e nessas viagens dele, ele faz um relato, tem uma autobiografia muito interessante dele, é, e nessa autobiografia ele comenta sobre várias tentativas, né? Desde a ameaça à própria vida dele, quanto outros tipos de, de, de ações né, contrários a essas denominações. Por sua vez, os protestantes sempre é, fizeram muita questão de demarcar a sua diferença em relação aos católicos. Né? Isso desde é, situações como é, formais, né, como a questão da, da estrutura dos templos ser diferente, né, devido a uma lei estabelecida por Dom João, né, que os templos protestantes não poderiam ter torres nem sinos, né? Então, os templos protestantes tinham uma arquitetura diferenciada das igrejas católicas, o que não acontecia na Europa, o que não acontecia nos Estados Unidos. Né? É, e também algumas práticas. Né? Então, se era prática comum entre os católicos, por exemplo, a tolerância a festas, uma certa tolerância à, à bebida, os protestantes é, tratavam... De, de, de ser diferentes, de mostrar essa diferença em alguns algumas ações, em algumas manifestações até mesmo culturais. né? É, Para finalizar, é importante destacar que o Antônio Gouveia Mendonça, ele, ele ressalta que o número de protestantes nunca foi um número expressivo até a década de 60, 70, então, nós, é, do, do século 20. Tá? Então nós temos aí, é, nesse período do século XIX, início do século XX, né, o Brasil republicano, onde já existe um, uma liberdade religiosa maior, né, não existe mais uma igreja oficial né, do, do país. Né, então a partir de 1891, a Constituição Republicana, a primeira Constituição Republicana, ela estabelece que não, o Estado é laico, o Estado não tem uma religião oficial, o que não significa né, que vai mudar alguma coisa. Né, então o Brasil permanece extremamente católico, com seus símbolos, sua simbologia presente até mesmo nas esferas políticas. Tá? É, diante dessa situação, a, as, as contagens populacionais nunca apontaram é, uma quantidade de, de protestantes superior a 3% da população. Portanto, o que nós vemos aí nos últimos é, 20, 30 anos, aí, a, a, ultrapassando, né, o número de protestantes ultrapassando os 20%, é, há perspectivas de pesquisas do próprio IBGE de que a partir do, 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 de 2030 a, os evangélicos serão a maioria né, de, como grupo religioso no, no Brasil. Então isso indica né, uma mudança extremamente radical na composição né, da, estrutura, é, da estrutura social no Brasil. Tá? Mas isso a gente vai falar aí para frente nas próximas aulas. Tá certo? Por enquanto é isso. Valeu, muito obrigado. Até a nossa próxima videoaula.